NIC Asia presents Janta Janna Chahansan Title Sponsor Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani Sponsored by LIC Nepal Jeevan Rahada Pani, Jeevan Pashat Pani Manaslu World College A home for future leaders Chabo Hill, Kathmandu Garbai Dekhi Baliyo Who Garba Simen Astari Pramjim Ko Parpardana Marble परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घ रोग उपचार केन्द्र नयाबानेश्वर काठमांडू टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा राष्ट्रको शान किसान डायमेक्स यूपीवीसी विंडो एन्ड डोर सिस्टम मेड इन नेपाल नमस्कार आज दर्शक आज को जनता जान चाहन कार्यक्रम हम समग्र देश को राजनीति विषय में हो आर्थिक रामजिक विषय में हो आज हम देश को शिक्षा नीति को बारे में शिक्षा क्षेत्र को बारे में चर्चा करना चाहते हम बेच में ये खेर ईशान का सचिव डॉक्टर ऋषि तिवारी तब जनता जान चाहन कार्यक्रम स्वागत करना चाहिए डॉक्टर भार हम देश को शिक्षा क्षेत्र अस्त व्यस्त भो के कारण अब यह अस्त व्यस्त होगा पैलो तो शिक्षा नीति नहीं हो अनि शिक्षा नीति रामरो भाई शक्य पशी सभी कुराते हैं ठीक होने जगे अब आइले पनी तबेला यार तबेले तबेला था सा नहीं ये संगीत शिक्षा आइन मन्नी करो था कुरामते करीन जा आगो सही ना अब तो संगीत शिक्षा आइन आऊं दा फेरी पनी सरकार आरुषा आरुषा का सही क्या � there is a lot of people who are living in the world. The country is a big country. How do you stop it? Why 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 do you stop it? एकदम दिया था। नेपाल में रामरो इजुकेशन छह आज को दिन में शिक्षा क्षेत्र में पर गए थे बहुत कुछ रामरो कॉलेज और विश्वविद्यालय छह। अल्लाह ये सलाह इसको उत्तर में ऐसे दें जो कि एकदम क्वालिटी रामरो इजुकेशन से नेपाल में नेपाल में पढ़ेगा विद्यार्थी बाहर गए रचे नाशा में काम करने शक्तन नाशा का तर कति पाई को बनाई किसने नेपाल मत सानी रामरो स्कूल रा कॉलेज साइन है तेसे ले बीते जाना बात दे भाई विद्यार्थी हो यो सब ये अल्लाह हो ये तब शिक्षा में बॉस साइंस डायलॉग साइंस तो ते हमले हमरो शिक्षा नीति कॉस्टो बनाऊं नहीं ये उड़ा एक मत अमाला क्ये बना चांस बन देखी पहलो कुरो विकास न खोजते पार करते भागो, खोजते उन्नति भागो। शिक्षा क्षेत्र में तो अत्यधिक विकास भाई रहा है। शिक्षा क्षेत्र तो आसमान स्वाद है, तो मेरे कमाई रोने वाला है। शिक्षा लाई विकास संगत जोड़ने सके ना, विकास भाई सके पर शिक्षा आर्थिक समृद्धि नहीं हो, समृद्धि होनी होगी। मैं लोग अग्नि बनी नहीं तो शिक्षा क्षेत्र में पार्गति भाषे नेपाल में एक दो पार्गति भाषे तो पहले कमाऊँ वो यो वही ना यो यो वायर स्कूल कॉलेज संचालक और धानी भाई वही ना यो यो उन्हें सब करना भाई उन्हें ले बर्मा लूट करे बन्ने आरोप नहीं आरोप तो जस्सरी लाइन लग सा वही ना यो आरोप वही � एकदम देरी कमाए बनने वाला है सर मलाई लाख सर तो पहले अथार्थ हम गवार यार नो बनी नब्बे प्रतिशत स्कूल से गाटा मचन प्राइवेट स्कूल गाटा मचन तो अरे तीनों लोग रिजल्ट को तो गवार सर राम रो गवार सर हमारे देश कुछ है नहीं निजी विद्यालय और गाटा मचा कॉलेज गाटा मचा गाटा मचा एकदम सही तो अरे मांगो फी राज्य ले ये उटा विद्यार्थी में कती खर्चा करें कुछ ऐसा तो अनुपात में हर रेव बनी शर बोर्डिंग स्कूल में जोन फीतीरी राख कुछ नहीं आ अभिवाद बगूले कई बाय कई थोड़े इच कई स्कूल कॉलेज बाय क्यों नहीं मरी थोड़े इच तेरे साथ ये उटा कुरो राज्य ले लगानी करनु पर नहीं मां 
जनता ने लगानी गई सक्ने लगानी गई अर्क कुरो शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर आई सके में धे डक्टर बने धेरे इंजीनियर बने अरे टेक्निकल मेन पावर चाहे उत्पादन भो धे टीचर्स बने धे बि विज्ञ बने भि असला गाली कर पर्ने के अवस्था है शिक्षा क्षेत्र तब्यवस्थित बना रिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन होने पर्यटन र गरीब असहाय दुखी मं निशुल्क पढ़ना पाने पो तो हम हम मग तेने हमें तब हेदी निजी शिक्षा ने दस प्रतिशत छात्रवृत्ति को कुरा आई तो भाई बड़ी दिया एकदम निजी निजी जति राज्य तोक तो भाई बड़ी विद्या छात्रवृत्ति दिया मैं दिया तर आज कतिपय को भनाई के भादा खेल निजी स्कूल संचालक बनो लुट करे अब माए बाहर हल्ला चल चल प्रोभोग मैं भोपगांडा हो मैं अगि नहीं डेटा बेस में हेने हो नब्बे प्रतिशत अस्सी देखि नब्बे प्रतिशत विद्यालय कोई सस्टेन भाव धे जसो घाटाम कलेज घाटा छर्थ प्राइवेट कलेज प्राइवेट कलेज घाटा में अर्क कुरो महंगो भो भाई मैं अगि नहीं राज्य ने एटा विद्या लगानी कति करो भाग कम पैसा लिया बोर्डिंग अभी राम क्वालिटी इजुकेशन दिया हम समाज ने तो हेने भाई रिजल्ट हो नतीजा हो अल तब न हे सरकारी स्कूल में कति लगानी सरकार ने करा तब हे इन्फ्रास्ट्रक्चर हेन तो दुर्गम में इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट बोर्ड देखि सब व्यवस्था कर सकता तर तैंक रिजल्ट कस्त आँच अन्न थ्री पॉइंट सिक्स भाग मत ग्रेड आने सरकारी स्कूल में चाहे ते ग्रेड आने धर स्टूडेंटर मध्य में दुई सौ जान जाँच तीन ग्रेड आने विद्या फाइव पर्सेंट नहीं होते अब यह तो गाली करी मत भरा हो अ बोर्डिंग रिजल्ट धान दिया क्वालिटी एजुकेशन दिया विद्या उत्पादन कर तब को म डेटा भू गत वर्ष को यो चिकित्सा शिक्षा आयोग ने लिने कमन इक्जाम ड एमबीबीएस को कमन इक्जाम में जम्मा एगार जान विद्या मत बोर्डिंग के सरकारी स्कूल तो स्कलरशिप कोटा में पड़ रहा क्या रिजर्वेशन कोटा है पीछे तीन लगानी कर एक दुई सौ पच्चीस जान जी विद्या एगार जान मत पढ़ा पढ़ा तेईपी तब को कतिपय सरकारी स्कूल भाई तो बोर्डिंग में के हो तो विद्या सरकारी स्कूल में भर्ना कराया होनी बोर्डिंग में पढ़ाया हो लास्ट में गए सरकारी स्कूल जात दिया होने सब बनाने तो बोर्डिंग स्कूल तेसर्थ इसमें गाली कर औचित्य छे हो इसमें हमारा भी कमी कमजोरी हो बोर्डिंग स्कूल कमी कमजोरी हो अब कसले धर फी लिया हो अब ते में तो मोनिटरिंग करने संयंत्र बनाने इसलिए राज्य नियम बनाकर लाने कुरो होसर्थ इस इसी गाली कर निजी प्राइवेट स्कूल तब लगानी है धे लगानी कर स्कूल कलेज खोल तर विद्या कदेश में जान अब इसमें इसमें धेरे कुछ पैलो कुरो हम देश को शिक्षा नीति मैं अगि नहीं हम देश को हम देश में कस्ट एजुकेशन चाहिए हमी पे जब तब शिक्षित व्यक्ति अथवा शिक्षा आर्जन कर सके तेल रोजगारसंग जोड़िदन नहीं तो व्यक्ति रोजगार खोजन को बाहर जान एटा कुरो तो अर्क कुरो जब व्यक्ति ने ठूल एमाउंट में शिक्षा में खर्च कर ऊ बेरोजगार बन अब तो उठा को लाई जाहर जाविष्य में आपको उसे में देखे तर यहाँ के भैर भि धे विद्या बाहर गए धेरे विद्या तो कानून बनाकर रोक्न सकूपर नहीं क्यों हम देश को एजुकेशन राम हम देश को शिक्षा राम हमें भनी रह क्वालिटी भैन रह विदेश एमबीबीएस कर आने विदेश इंजीनियरिंग कर आने विद्या भाग अथवा स्टूडेंट ने भाग नेपाल एमबीबीएस इंजीनियरिंग करने विद्या धेरे काउंसिल में पास भैर हम हम एजुकेशन क्वालिटी छेन कसरी भन सक तर अब इसमें चाहे कमजोरी मैं भाई हम देश में कस्तों शिक्षा चाहिए पैलो कुरो हे हम देश में चाइनीज एजुकेशन को व्यवसाय शिक्षा प्राविधिक शिक्षा धरें व्यवसाय शिक्षा छ्यापारिक शिक्षा तो होना व्यवसाय व्यावसायिक व्यापारिक शिक्षा बने अब राज्य ने तुम्हें शिक्षा में लगानी कर हई वाले चाहिए दिखे अभी कंपनी ऐन में गए तुम शिक्षा व्यवसाय संचालन कर सकौ भाई राज्य को निम मनेर हो तेल तो अन्था मन पर्दन हमें मैं अभी व्यावसायिक शिक्षा 
व्यावसायिक शिक्षा छिटीबिटी व्यावसायिक शिक्षा को संचालन करने निंत्रण करने सब सपोर्ट करने संस्था हो तस्ते प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक प्राविधिक फरक हो व्यावसायिक को तो डाइरेक्ट के होता कमाने रिक्ने नेपाल को लाई तो शिक्षा आवश्यक क्योंदी यो तो विसोन्मुख देश में हमें शिक्षा उत्पादनसंग जोड़न सकेन अभी हमें जीडीपी कसरी बढ़ाने आर्थिक वृद्धि कसरी करने आर्थिक वृद्धि नगर के देश धनी होनी छ देश तो धनी भेन हम देश गरीब भाई शिक्षा में प्रगति भाई तो जनशक्ति हमें सकते में कति प्रतिशत अलग कृषि में निर्भर अज्ञा तब को पैंसठी देखि सत्तरी प्रतिशत व्यक्ति के जनता तो कृषि में निर्भर तो कृषि कृषि ने दिने उत्पादन नहीं उत्पादन नहीं जीडीपी बढ़ाने हो अब तो कृषि में दिने कृषि में उत्पादन बढ़ाने को लाई व्यावसायिक शिक्षा चाहिए मैं व्यावसायिक कस्त बने जस्त एटा इक्जापल लिं ठूल कृषि फर्म खोल ते बाख्रा पाल गाई पाल घास पाल मसा पाल कुन कुन ठाव में के को आवश्यकता तो तो राज्य स्थानीय सरकार आदेश दिए तो तस्ता किसिम का फर्म खोल पर्च अस में दुईटा प्रकार एवटा विज्ञ व्यक्ति नहीं हो काम करने व्यक्ति जो विज्ञ भैन वहाँ वहाँ लमिक भाई ते श्रमिक व्यक्ति काम कर काम कर सके उत्पादन बढ़् सीप सीक्न अब एट इक्जापल दूँ तब में सीटी भिटी अंतर्गत धरें भाग व्यक्ति सर्ट टर्म किसिम का विषय जस्ते कारपेन्ट्री भो इलेक्ट्रिशियन भो अस पच्चीस गए अर्क के भाष प्लम्बिंग भो अग्रिकलचरम भन न लो लेवल का मेन पावर उत्पादन करने सर्ट टर्म का कोर्स धेरे संचालन कर ती व्यक्ति कह गए हमें इलेक्ट्रिशियन हमें डिफिश अभी स्क्वायर सीटी हमें अ डॉक्टर ऋषि तिवारीजी प्रश्न धेरे उठान कर पच्चीस सब शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में विकृति विषयगति एकदम शिक्षा क्षेत्र आज को दिन में छो शब्द प्रयोग करना कति उचित हो मईखानी भाड़ो भी भैर अब इसमें मई हदसम सत्य भू मैं कभी हम देश को शिक्षा नीति हमें बनाने हो कि अब कति अब तभी धे विज्ञ शिक्षा बीचसंग अंतर्वाता ली सकू हम शिक्षा नीति कसरी बन अथवा कस को रोडमैप में शिक्षा नीति बन हमी शिक्षा में वर्ष पच तीसों वर्ष बिता व्यक्ति ठा हो क्या मैं अगि नहीं भाई जस्त हमें के करने है हम अनुभव यो यो शिक्षा नीति लिया फिर देश में विवास हो देश में मेन पावर रोक शैक्षिक मेन पावर रोक भू तो हमें कई कुछ भन्न सकूला नहीं अब शिक्षा नीति आज एवं आँच भोलि अर्क आँच तो हमला भी ठा हो कि सरोकार राखने व्यक्ति सब डिबेट कर अथवा डायलग कर रामो कुरो होनी हो मैं अगि नहीं तब विदेश क्या एटा कुरो शिक्षा संग हमें रोज रो शिक्षा रो, रोजगार में जोड़ेन हमीस इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में चाहे काम करने मेन पावर विदेशी विदेशी मेन पावर आन तो पर्दन जोड़न सकता नहीं तो इंडस्ट्री में नहीं अथवा जस्ते अ तब अस्ट्रेलिया जानी रूरोपियन कंट्री में जानी अशियन के अरे यूएस में जानी व्यक्ति कति पैसा बाहर लगे एट डेटा नहीं मैं भू तगत यो अगले यो 2022 टू थाउज ट्वेंटी टू को डेटा हेने हो अस्ट्रेलिया में जाने पढ़ने जाने विद्यार्थी लाने पैसा बने को थर्ड एजुकेशन इनकम को तेसरो तेसरो रच क्या मैंने एशियन कंट्री बड़ जानी पैसा लेकर जानी पैसा खरबों रुपया छह विदेश में गई रहे कारण खरबों रुपया गए विद्यार्थी तीन कुरो शिक्षा नीति में हम एनओसी को 
एनओसी में राम्रा राम्रा विषय नेपालम पढ़ने विषय तो विषय पढ़ना अभी चालीस लाख खर्च कर बाहर जाने तो राज्य दिहन ना विषय मत पढ़ना जान दिप अर्क कुरो फुल ब्राइट पा स्कलरशिप पा जी अो विद्या जान दिपर् अब तब तो के मैं मे मेरे अनुभव हेन हाई ए एस एल सी एससी देखो विद्यार्थी आएर चाह बाबू तिमी प्लस टू पढ़ी सके नानी तुम प्लस टू पढ़े के करोने मत अब जा यूएस जा अस्ट्रेलिया जा हम समाज तस्त भैस हो एवट कुरो हल्ला हो समाज में अथवा स्टूडेंटर में सचेतना जगने पर्च हमें अर्क कुरो रोजगार संग शिक्षा जोड़न भी पर्च तो रोजगार संग जोड़ो देखि जानी के तरह में काम छे भर जानू भेस में मो ते को सल्यूसन दी हे पेलो कुरो कुन कुन कलेज कुन कुन यूनिवर्सिटी में कुन कुन देश में जान तो यूनिवर्सिटी तो कलेज हम सरकार को शिक्षा मंत्रालय के एफिलेटेड हो पेलो दोसों कुरो जो विद्यार्थी ने फुल ब्राइट स्कलरशिप पाँच नेपाल पैसा लान पा पर्दन तस्त व्यक्ति जान दू जो विषय नेपाल छेन तो विषय पढ़ना उसे विदेश जान तेल जान दू अर्क कुरो नेपाल तस्ता विषय जो विषय विद्यार्थी चाहे तो एफिलेसन दूर एवं इक्जापल दी तब दुई हजार कति अड़सठी साल देखि सीटी भिटी में अब तो सीटी भिटी में हमें कार्यक्रम को लगी निवेदन कर हालांकि धेरे भैस यूनिवर्सिटी में भाई चार पांच वर्ष तो अल्लेम हमें तस्ता प्रोग्राम जो विद्यार्थी रभिभावक ने चाहे प्रोग्राम तो पाँद पाइदन अब देश में चाह टेक्निकल एजुकेशन चाह सेवेन्टी पर्सेंट चाहिए भर कुछ अर्क कुरो तो एफिलेसन नहीं पाइन पैसा तीर पढ़् भादा नहीं विद्यार्थी पाए छेन तो विद्यार्थी नजिक कंट्री में पढ़ना जानू पर्च जस्त भन न यहाँ का विषय के रे एच ए भे अभी के विदेश में विद्यार्थी पढ़ना जाना लाई समस्या छी में समस्या न भर सजी भाना सजी तो बाटो बना विदेश में पढ़ना जाना को लगी अब रोक टोक कर विदेश जान नदिने हो विदेश जान नदिने होने मैं कस्ता स्कलरशिप में पढ़ना पाए उसे पैसा तीर्न पड़ेन जान दिने अभी नेपाल में तो विषय छदन जान दिने पीएचडी करना जान स जान हायर एजुकेशन में जान टैक् टेक्नोलॉजी स्टडी कर जान दिने तर नेपाल तो विषय त्यो तो विद्यार्थी चाह ने पढ़ा फिर उस आर्थिक कठिनाई पड़ेन अथ बाहर जो फिर आर्थिक कठिनाई पड़े तस्त हेन पो अर्क कुरो तबला था किन हमें स्कलरशिप में विद्यार्थी पचास पढ़ाच ऊ चाह न्यून आय स्रोत भक्ति होने तर प्लस टू पास कर सके उसे तीस लाख चालीस लाख सहित तीर विदेश जी हमी नेपाली गरीब छो हाँ तब था पढ़ी सके जागिर पाइद रोजगारी छे तैं गए दस पांच वर्ष तो स्ट्रगल हो पढ़ते काम करते विद्यार्थी कैनाडा में अमेरिका में यूरोप में जापान में पांच वर्ष मैं तब मैं भाई छ घंटा पढ़् चालीस लाख पैसा खर्च कर आठ घंटा काम कर चालीस लाख पैसा खर खर्च कर यूरोप जा प्लस टू को विद्यार्थी अथवा अमेरिका कुछ अमेरिका को कलेज में जाए तो विद्यार्थी चालीस लाख यहाँ लगानी करें तो चालीस लाख लगानी करने अभी विद्यार्थी तेस में ल लगानी कर चालीस लाख नहीं पड़ेन तुम्हें दस लाख लगानी कर हमी रोजगार दिख तुम्हें जान पर्देन अभी तुम्हारा पढ़ना भी हम खर्च दिखा राज्य ने भन्नपर् नेपाल सिस्टम उल्टो कि यह शिक्षा प्रणाली उल्टो कें प्रणाली उल्टो में हायर एजुकेशन भाई हायर एजुकेशन हो यो समस्या पड़े हायर एजुकेशन चाहे सिलेक्टिव हो कति डाक्टर चाहिए कति इंजीनियर चाहिए कति नर्स चाहिए कति ब्यूरोक्रैट चाहिए कति टेक्निशियन चाहिए तेस को आधार में चाहिए विद्यार्थी पढ़ना पढ़ाने पर्यटन अभी तेस में के हो राज्य ती विद्यार्थी में लगानी भी करपर कोईस पैसा छेन तो कैपेबल छू डाक्टर बन उसके लगानी कर दी अच्छे के रिटर्न करने कस्ट रिकवरी करने फिफ्टी पर्सेंट उसे राज्य तीर्च फिफ्टी पर्सेंट उसे के आपू लिंक तो तो बेलासम कति दस वर्ष पंद्रह वर्ष में तो ऋण तीर ते बेलासम भैस बाहर जान खे राज्य को ये नीति दो सौ रुपया में चाहिए यहाँ मस्टर पढ़नी चाहिए स्कलरशिप लेकर बेरोजगार नजन्मे कह को जन्मि ऊ बा देश में हे न बाहर देश में ज्यादा फिर तो यहाँ तो यहाँ बड़ा लगे हो रहा 
पैसा तीर्न पाइज जहाँ पर चालीस लाख तो छ महीना को लाई चालीस लाख लिया होने पैसा बाहर तो शिल निःशुल्क तो छेन इजुकेशन हो हमें तो के रोजगार संग जोड़ना लाई दुई तीन दुईटा कुछ एवटा यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन गए इंडस्ट्रीस जोड़न पर्यटन शिक्षा लंटर्नशिप यहाँ कराने अर्क कुरो विद्यार्थी लोन दिए हायर एजुकेशन में यहीं पढ़ाने राो विषय पढ़ना दिनी होना अभी तो भोलि तो विषय पास करना साथ उसे जब पाओस् एटा जब छ हम देश में दिन सक 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 तब को कलेज में पिनाकल में पढ़े डिग्री पास कर विद्यार्थी जाहिर पाँच मेरे 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 कलेज में बैचलरसम पास कर विद्यार्थी हो मैं तो मैं फील भो म पच्चीस वर्ष शिक्षा में लाइस मैं के मैं के कमजोरी कि मेरे के कमजोरी मैं आपूला आपूला एनालाइसि फिर हमें करिकुलम मत पढ़ा कि पाठ्यक्रम तो देखो पाठ्यक्रम मत पढ़ाए हमें सीप सीकाएन हम कमजोरी तुरंत लास्ट इयर दुई वर्ष देखि मैं के करें जस्त एवं मैनेजमेंट पढ़ने विद्यार्थी ते तीन किसिम को बिजनेस मैनेजमेंट एट आईटी मैनेजमेंट अर्क होटल मैनेजमेंट अब ती विद्या मैं के बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने मं बच्चा लुई वर्षसम सिक्सटी आवर्स को बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो चाहे भोलि विद्यार्थी प्लस टू पास भैस बैंक में जाहिर खाना जान अथवा कुछ इंडस्ट्री में जाना कुछ कर्पोरेट हाउस में जाना भी तो विद्यार्थी तेज को इलिजिबल हो तो बारे था पाने पर्यटन मैं तो ट्रेनिंग दी अब ती विद्यार्थी अ बैचलर पढ़ा पढ़ा जाहिर खाना पाई रहनी तेस पीछे जो विद्यालय पास करने विद्यार्थी जाहिर को अभाव होर्क कुरो जस्त मैं अब तब रोजगार दिन सकूँ कलेज एकदम सक पिनाकल में पिनाकल में होना बजार में पिनाकल में बजार में मदिन सकु अब अर्क कुरो कंप्यूटर पढ़् वाल प्लस टू में आँचि तो विद्यार्थी प्लस टू पीछे तो विद्यार्थी गए स्कूल में कंप्यूटर सीखने ही सकते हैं तो हम करिकुलम छ अब हमें के गये तो भाई मार्केट स्टडी गये मार्केट में क्या तब ठा हो ग्राफिक डिजाइनिंग भाई भिडियो एडिटिंग भाई अंत पच्चीस गए अर्क के कोडिंग यहां विषय ये डिमाण्ड कि मेन पावर छ मैं तो कंप्यूटर पढ़ने विद्यार्थी के करी तो भादा खी व्यवस्था मैनेजमेंट में कंप्यूटर पढ़ने विद्यार्थी तो ट्रेनिंग तो रेगुलरली के रेगुलरली बेसि में दुई वर्ष तो ट्रेनिंग दी अब ती विद्या बजार में तो पा था भिडियो एडिटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग में अंत डिजिटल मार्केटिंग में ये स्कैसिटी रहे तो हमें तो बजार खोजन पो हम कमजोर तैयार तो सरकार ने तस्त कोर्स बनाई देखे भैया कि हमी भन्न सरकार ने क्या भैया हो कमा पढ़ा के पढ़ते कमा अब तू कसरी करने तो पढ़ते कमा कसरी करने कि व्यवसाय शिक्षा लगा लगू कर देशभरी तो व्यवसाय शिक्षा कस्त हो पढ़ाने होना कि मैं भूध दुन दूध दुएर चाह दूध दुंचुपनी अंत पच्चीस तो दूध दुन सीक्चुपनी अंत्य दूध दुएर तेल के दही बना घि बना उत्पादन भी करूँ अथवा पनीर बना बेच्छू अथवा बाख्रा पालन सीक्चुपनी बाख्रा उत् बाख्रा अभी खसी उत्पादन कर बेचू इस इसी चाहिए व्यावसायिक शिक्षा बने तो हो क्या पढ़ते कमा तर अ इजुकेशन जनरल इजुकेशन हो ये पढ़ते कमा भाई कुरो होते हैं इसमें तेसर्थ संस्थागत रूप में हमें कई कुरो बुझ् पर्ची अब हमें विद्यार्थी देश में राखन को लगी विदेश जाना बा रोक्न को लगी हमें कहीं न के पी मैं लगे तेज जो हम देश को शिक्षा क्षेत्र को कुरा करूँ तब जो लमो समय शिक्षा क्षेत्र में लगे काम कर शिक्षाविद पिनाकल कलेज अरु कलेज को दाजो में उत्कृष्ट हो तो अब यह मैं भैन यहाँ भो अभिभावक ने भाई तब पढ़ाई को शिक्षा तैयार राम मैं मैं लगे बताऊ आज अब मैं पढ़ाने एजुकेशन को राज्य ने देखे करिकुलम पढ़ा विद्यार्थी चाहे एक वर्ष पीछे जाँच दी जाँच दिए तो जाँच को रिजल्ट हेने मत रही यहाँ भाग अगड़ी तर मैं तो तो मत ठीक होने वाली क्या ते भर मैं के तबाई जस्ते ये दुई तीनवे कुछ जस्ते होटल मैनेजमेंट पढ़ने विद्यार्थी के करना आओ होटल मैनेजमेंट पढ़ने विद्यार्थी होटल में लड़ सीखन पो आपको होटल बनाने पो क्लास में तैं ये नुन राख ये के मसला राख वाले पढ़ा हो रहा अब तू तो भोलि होटल में काम कर जाने व्यक्ति हो इजापल दौ कु व्यक्ति फुटबल खेल जान चाहता अब मैदानम नलाक तो प्रशिक्षण ने इसो इसो आधार में फुटे खेल सकते पौड़ी खेल सकते हमारा कि प्क्टिकल इजुकेशन चाहिए क्या एक्सपेरिमेंटल इजुकेशन चाहिए यदि तो 
management tier sabura arts tier humanity je padeko cha bani tesar maile hotel lab banar chai vidyarthi lai chai training dida phari dui barsha udhar le to hotel lab ma training siki sake pachi to vidyarthi certificate payo ke ko payo skill ko pani payo aba eta pati board ko grades ra pai halyo aba to vidyarthi le yadi usle plus 2 pass gare chi 20 25 30000 kamauchu bani to bahir jadaina to yahi bas र कोई कोई हल्ला मनी जान सकना ही तो हल्ला ला रोकना हमले सोचे तो ना कार्य कम ले लाऊं पर राज्य ले लाऊं पर तो हमले बन लाऊं पर तो नेपाल में रोजगार सही नहीं है ना रोजगार सही र यो ये समय मलते से बारा प्रमुख करो बनी को शिक्षा नीति हो शिक्षा नीति हो तो नीति ले सब पे ला गवर्न करने को रहो र शिक्षा � कहाँ मलाई नहीं लागे चाह कहाँ रा कसरी बन्चा बनी रोन था से नहीं के राम रो बनी है तो ये काशी शिक्षा नीति चेंज वाला रहा हूँ चाह व्यापार को छलफल करना पड़ेगा एकदम व्यापार छलफल करना राष्ट्रीय समाती होना पड़ेगा शिक्षा क्षेत्र में राजनीति करना होना भाई एकदम होना भाई दोनों को हस्ता से पार्टी का मंच है और पार्टी के अंदर बनाऊं ना भाई ना कोई ना मतलब पार्टी को व्यक्ति आनुष अथवा किन्हें शायले यो मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई ना कोई कतई ना लागे को उनसे उसको फिलोसफी कतई लागे को होला तर पार्टी को व्यक्ति आऊं तो फिर ही मैंने त्यो त्यो क्षेत्र में अनुभवी तो क्षेत्र ला मायागरनी � राखनों पर चाह राखना शक्त हूँ तो 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 चुराऊं तो सही फलाम को चुरा चबाया इस तो सही अब त्यों बाये ना मैंने तो ये अब हत्ता आये रंस संकट आये रंस हमने कुने ही पहुँच चाह तला आता चेप मतलब गर्ल्स हूँ तेल लाई चाहिए शो शो भी भी अगले रूप में चालना दीने ने वन देखी त्यत्त्यत्त्यत्त्यत्त्यत्त्यत्त्यत्त्य अब अशुष्ट प्रतिस्पर्धा पिन्ना कल और को पीछे में ना अशुष्ट प्रतिस्पर्धा ला दोनों विवाद वाला मेरो मत सही ना तीस तो सही ना मेरो मत सही ना सब सब ये साथी और संग आर्थिक तथा मेरो मैं उटा ईशान को सच्ची बॉय को नाता ले मैं ले कोई ले ही पनी यो कॉलेज राम रोज सा यो कॉलेज नराम सा कोई ले पनी बनेना विद्यार्थी तो कॉलेज को लिगेस ही माले प्रोमोटर की ना मनी नहीं बनी नहीं तब भाई तब भाई जैसे पत्रकारी था मत तब भाई पक्ता होने जा रहा तब भाई टेलीविजन चला रहा बसुंबाज वही ना तब भाई लाई घाटे लाए पन तब भाई माया माया सा मजे से ये स्वाता जगह उन पर चला बनी मत शिक्षा सेरम लाए को बेकती मलाई पन शिक्षा क्षेत मतलब विद्यार्थी को भावना बुझाया होना चाहिए तो शायद प्रमोटर है ना कौतुक सान संसालक कौतुक सान तो बुझने पर चाहिए तीसरो कुरो त्यां को सही एकेडमिक फैसिलिटीज एकेडमिक फैसिलिटीज में वाला लैब लाइब्रेरी देखी ले रहे इकुरा साथ ही अंतिम टीचर सेरु कौतुक उन्होंने फ्रेंडली इन्वायरमेंट � सुधर पूरा वर्ष ही पढ़ना है, सुधर पश्चिम बड़ा रामरो नंबर ले आर पढ़ना है आपको विद्यार्थी बनी, जब त्याग को बाता मर मज़े तो इंटरमिक्स होना शक्ति है ना नहीं, तो कॉलेज ली बेवतापन करना शक्ति है नहीं, तो विद्यार्थी रामरो करना शक्ति है ना, उसको बाबना फर्क, त्यौहारी � हमरो नेपाल में किस समानी बिग्गे हरु मास्टर विदेश में बंदा सो देश में नेपाल में हमरो कॉलेज छा छा अम्मले आली के लेट टुमी उसको कॉलेज कॉलेज छानी प्रोसेस में आज ही ये समय एक उटाक करा था मु ने हरनो बंदे की तमाले ये हरनो बंदे की धेरै कॉलेज हरु सही को इतिहास हरनो बंदा में किस समानी आज चले अब हम मानो तो विद्यार्थी को करियर मा करियर लाइफ मत तो कॉलेज जीवन भरी ना आवश्यक पड़ता है अब कॉलेज है चाहिए ना अब तो विद्यार्थी क्या कर रहा है भली चाहिए रेकमेंडेशन लिनु पार ला भली आपने करियर में कुने जाहिर खाना फेरी वा बाहर जाना फेरी क्या अब वो त्येह तो कुरानी बुझने पड़ता 
अनि एकेडेमिक इन्भाइरोमेन्ट एकेडेमिक इन्भाइरोमेन्ट त्यो यदि टीचर्स ग्रुपले सञ्चालन गर्छ एकेडेमिक इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ अनि टीचिङ स्टाफ्स अनि त्यसपछि अर्को महत्त्व तर तपाईले चाहिँ कर्मचारीलाई त ध्वस्त पार्नु भएको छ है शिक्षकहरुलाई शिक्षिकाहरुलाई छैन भने अति तलब दिनु न एक हैन त्यस्तो छैन हाम्रो हाम्रो त सबै विद्यालय युनियन कर्मचारीहरुको गुनासो छ त त यो उनीहरुको स्कुल लेभलमा तपाईहरु प्रति चाहिँ आरोप पनि त्यो उच्च भएका छ कि यस्तो पनि छ स्कुल लेभलमा के छ भने तपाईलाई अघि नै मैले भने त्यहाँ सबै स्कुल हामीले एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न हुँदैन कुनै स्कुलहरुले धेरै भन्दा धेरै तलब पनि दिया छन् कुनै स्कुलले अलि थोरै पैसा पनि दिया छन् अब त्यो पनि आफ्नै बाध्यता होला उनीहरु त त्यो तर त्यो कर्मचारीहरु सेटिस्फाइड नै छन् त्यसमा किनभने यो त प्राइभेट संस्था हो विद्यार्थीबाट थोरै फी लिएको लिएको छन् भनेदेखि उनीहरुलाई यतैष्ट रूपमा तलब दिन नि नसक्ने अवस्था छ धेरै जस्तै त म एउटा इक्जामपल लिउँ समता स्कुलको इक्जामपल लिन्छु कतिले कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ त्यसमा समता स्कुलमा हैन किनभने एक सय रुपैयाँ बाट चाहिँ चलेको संस्था हो नि त्यो त मैले मैले भन्नु खोजे एक कुरो के हो भन्दा तपाईले पनि निशुल्क पढाइ दिनुहुन्छ तपाईको कलेजमा सक्नुहुन्न मैले मैले त अघि नै भनि दस ठाके दस ठाकेमा दस प्रतिशत भन्दा बढी सबै विद्यार्थीहरूले निशुल्क पढाउन सकिँदैन त्यो सब त्यो सब त्यो प्राइभेट त सम्भव छैन त्यो कसरी त्यो मर्स मर्स ग्रेन्ड कसरी राज्यले पैसा दियो भने राज्यले पैसा दियो भने एकदम सकिन्छ किन सकिन्छ राज्यले शिक्षाला निशुल्क गरौँ के एउटा अभियान चलाउँ त्यो एकदम राज्यले अहिले प्राइभेट सरकारी स्कुलमा जसरी लगानी गरेको छ नि त्यो एमाउन्ट प्रत्येक विद्यार्थी दियो भने हामी क्वालिटी यो भन्दा राम्रो पनि बनाउँछौँ अहिलेको क्वालिटी भन्दा राम्रो पनि बनाउँछौँ हामी मस्तसँग चलाउँछौँ तर बालेन साले भन्नु भएको छ निजी विद्यालयहरूमा छ नि अब तलबहरू बढ्नु पर्यो होइन उहाँले भनेको कुरा मेकामा अब उहाँले भनेको कुरा ठिक पनि होला होइन अब तपाईँ सरकारी के अरे कार्यालय सरकारी स्तरको दिनुपर्यो सरकारीले पनि सरकारी कार्यालयहरूमा त बजेटको अभावले गर्दा फेरि छ महिना पछाडि तलब पाइयो भन्ने अहिले विभिन्न माध्यमहरूमा सुनिरहिया छ यो भनेको के अरे अभिभावकको अथवा प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ पैसा आइसकेपछि दिने हो तर भनेको मतलब मैले शैक्षिक संस्था खोलिसकेपछि चाहे प्यारेन्ट्सबाट आओस् नआओस् त्यो मेरो दायित्व हुन्छ मैले दिनै पर्छ त्यसमा होला थोरै धेरै अब बालेनजीले भन्नुभयो बालेनजीले अब यो कुरा पपुलरिटीको लागि भन्नुभयो कि अथवा त्यो सत्य हो म त्यसमा होइन बालेनसाको प्रतिक्रिया प्रति तपाईँको भनाइ के छ अब यति यति नै दिनुपर्छ भन्ने होइन मापदण्ड बनाएर दिउँ न त मापदण्ड हो तपाईँलाई मापदण्ड बनाउनु पर्यो जस्तै अहिले यो श्रम तथा के भन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषम पनि यति चाहिँ मिनिमम राखौँ है भन्ने कुरो आएको छ नि तलबमा त्यसर्थ मापदण्ड बनाऊ स्कुलको पनि क्याटेगोरी क्याटेगोराइज छ त्यो स्कुल क्याटेगोराइज कसरी गऱ्यो त कलेजहरूको स्कुलहरूको चाहिँ के अरे त्यसलाई वर्गीकरण कसरी गऱ्यो त त्यो इन्कमको आधारमा होला त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको आधार त्यहाँ लिने फीको आधारमा होला हो त्यसको आधारमा चाहिँ मापदण्ड बनाउनु उपयुक्त हुन्छ अब यसरी चाहिँ तैँले यति दिनै पर्छ भने त्यो भन्दा धेरै दिनले के होइन त मैले मैले भने गभर्मेन्टले दिएको स्यालेरी भन्दा धेरै पनि दिइरहेको छौँ हामीले त्यसर्थ यो भनेको इम्प्लोई र इम्प्लो के अरे भन्छ त्यो कर्मचारी र अब संस्थाप के संस्थापन पक्षको अथवा सञ्चालकको अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरो हो यो फेरि मैले अघि नै भनी त्यसै भएर शिक्षा क्षेत्रमा आउने व्यक्ति शिक्षा बुझेको हुनुपर्यो जब अहिलेको मन्त्रीले शिक्षा बुझ्नु भएको छैन अशोक राईले एकदम उहाँले बुझ्नु भएको छ वहाँ त वहाँ त म मान्छु अशोक राईले त अहिले अहिले त्यसै भएर मलाई के लागेको छ भने मन्त्रीज्यूले चाहिँ अहिले शिक्षा ऐनको यो सङ्घीय शिक्षा ऐनको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले सबैमा के अरे बहस गराउनु हुनेछ शिक्षामा र अनि यस्तो किसिमको शिक्षा नीति चाहियो र चाहिने रहेछ है नेपालमा भनेर चाहिँ उहाँले पास गर्नुहुनेछ भने मैले मेरो चाहिँ उहाँलाई के अरे अनुरोध हो उहाँले शिक्षा बुझिएको व्यक्ति हो त्यसले गर्दा म म पनि त्यही अनुरोध गर्छु त्यसो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि काम गर्नु भएको छ अब उहाँले प प्रधानमन्त्री ज्यूले शिक्षा क्षेत्रको लागि सुधारको लागि अब काम यही नै गर्नु भएको छैन यही नै गर्नु भएको छ भनेर त मैले अहिलेसम्म पाएको छैन तर पनि जे कुरा शिक्षामा परिवर्तन भइरहेको छ त्यो त हाइलेबल ब्राउन हो नि होइन कुनै निर्णय हुँदा पनि क्याबिनेट निर्णय प्रधानमन्त्रीकै उसमा चाहिँ निर्णय हुन्छ त्यसले गर्दा फेरि पोइन्टेड गरेर यो क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा यसो गर्नुभयो भन्ने कुरो त मैले त्यस्तो पाएको छैन फेरि त्यसो प्रधानमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्न होइन गर्नु होला उहाँले गर्नु होला तर मैले अहिलेसम्म पाएको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको लागि नयाँ योजना के छ त आउनु पर्यो शिक्षा ऐन जस्तै मैले भने नि सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आएको छैन सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनु पर्यो नि त त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि इन्ट्रेस्ट हुनुपर्यो 
क्योंकि वहाँ पर पैला शिक्षक हो सरकारी शिक्षा सरकारी शिक्षा सरकारी शिक्षा भो कि बोर्डिंग में पढ़ने विद्यार्थी चाहे सौता को छोरा हूं अलग तब मैं हेन नो एमबीबीएस रहा को बी का इंजीनियरिंग को इंट्रांस में सरकारी हमें पढ़ाई देखो हमें सर के भकलरथिप सीप दे पढ़ाई देखे व्यक्ति रिजर्वेशन में लड़न पाऊदन हमें तिना क्या तिह आर्थिक स्थिति पिछड़ी जनजाति दलित अ भन विपन्न परिवार को इत्यादि हमें दुर्गम क्षेत्र कर्णाली को विद्यार्थी एक हो तेरी दिया ती विद्यार्थी क्या ती विद्यार्थी एट प्राइवेट कलेज में पढ़े आधार में स्कलरशिप पढ़ा हो तिना लड़न पा छेन ये कुरो तो अब अलग आने शिक्षा ऐन में अथवा संघीय शिक्षा ऐन में तो एड्रेस होस हमी हमी के शिक्षा को हम विरोधी नहीं शिक्षा क्षेत्र में लाइना केपी शर्मा उसे प्रचंड मिलने सकते भविष्य में तब शिक्षाविद को नाता ने अब इसमें तो राजनीति कुछ अब हु शिक्षा क्षेत्र में लगने व्यक्ति ने राजनीति में चाशो नलिने भाई कुरो होते हैं मी एक पल्ट मिलने भो फिर मिलना सकूँ फिर मिलने भी सकू सकू माधव ने प्रचंड के विषय में सहकार आज को आवश्यकता होने देश को आवश्यकता सब नेता मिले देश पार्टी मिलने एकदम एकदम आवश्यक हो देश को नेता मिले देश संपन्न बना देश को समृद्धि में लिया तो आज को आवश्यकता होनी हम तो काम नहीं हम वहाँ अनुरोध सब मिलने शिक्षा में छलांग मर स्वास्थ्य में छलांग मर विस में छलांग मर अल वहाँ जस्त के बना स्विटरलैंड बनाऊ है छोड़ तस्त देश हो हमी तेस में हम कंट्रिब्यूसन चाहिए हम तेस में कर तैयार छो थैंक यू सो मच हरिचित तिवारी जी महत्वपूर्ण समय दिन तब धीरे धीरे धन्यवाद दिखा नमस्कार नमस्कार यहाँ लाई इसी मैं कई कुछ राखने मौका दिभ तम तम लगाय प्राइम टाइम टेलीजन को सब टीम ल धन्यवाद भन चाहूँ और हार्दिक आभार भी व्यक्त हस्त नमस्कार एनआईसी एशिया प्रेजेंट्स जनता जान चाहन टाइटल स्पोन्सर बैंक साथी राम स्पोन्सर्ड बाय एल आई सी जीवन रहता जीवन पश्चात मनास्लू वर्ल्ड कॉलेज अ होम फॉर फ्यूचर लीडर्स चाबो हिल काठमांडू गर्भ देखी बलियो गर्भ सीमेंट प्लम्बिंग को परंपरा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घ रोग उपचार केन्द्र नया बानेश्वर काठमांडू टीका रिजोर्ट स्विच एंड स्पा पोखरा राष्ट्र को शान किसान डायमेक्स यूपीवीसी विंडो एंड डोर सिस्टम मेड इन नेपाल